ಮರಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಿಯ ಆಸರೆ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಮರದ ಆಸರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಡಿನ ಆಸರೆ ಗಂಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಸರೆ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ ಸಂಗಾತಿ ಸಂಪ್ರೀತಿ ಇದು ದಾಂಪತ್ಯ ನೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿಗಳ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತುಕತೆ ಹಾಡು ಹರಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಂಪ್ರೀತಿ ಇದು ದಾಂಪತ್ಯ ನೀತಿ ಸ್ನೇಹ ಅತಿ ಮಧುರ ಸ್ನೇಹ ಅದು ಅಮರ ಸ್ನೇಹವೇ ಗುಡಿಯು ಪ್ರೀತಿಗೆ ದೇವರು ಕಾಲ ದೇಶ ಮೀರಿದ ಭಾವ ಸ್ನೇಹ ಅತಿ ಮಧುರ ಅಂದದ ಚಂದದ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂಗಾತಿ ಸಂಪ್ರೀತಿ ಇದು ದಾಂಪತ್ಯ ನೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವರು ಒಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದಕ್ಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯರು ಹೌದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೆ ಸಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅವರ ಬಹಳ ಸಂಗಾತಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವಂಥ ಸಿ ಎಂ ಆರ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೇಡಮ್ ಸವಿತಾ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಂಥ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಜನ ಇವತ್ತಿನ ಯುವಜನಾಂಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವೂ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಮಧುರ ದಾಂಪತ್ಯದ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಇಡೀ ನಾಡು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ದಾಂಪತ್ಯ ಅನುರೂಪ ಅಪರೂಪದ ದಾಂಪತ್ಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತುಗಳು ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಸಿಹಿ ಕಹಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅದು ಸಮಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಹುತೇಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅವ್ರದೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವೇ ನಾವು ಸೊ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪಾಲು ಅವ್ರದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾಳ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಥರ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ ಅದು ವಾಸ್ತವಾಂಶ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ ಪಾತ್ರ
ತುಂಬ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ಅಂತೂ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಆ ದಿನದ ಇದು ಫೋಟೋ ಮದುವೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಅವಾಗ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತಾ ಹಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ನೋಡಿ ನಗ್ತಿದ್ದೆ ಅವತ್ತಷ್ಟು ನಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕೇಳಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಅದೊಂಥರ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹಿರಿಯರು ನೋಡಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮದುವೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಭೇಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಜನ ಈಗ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಇದಿದೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ನಂತರ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆದಂತಹ ಸ್ನೇಹ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿ ಗಾಢವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹ ಅದನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಯಸ್ಸು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಹಿರಿಯರು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು ಸಬಿತಾ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ನೋಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದೆ ಅವಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ತುಂಬ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಅವಳಿಗೆ ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕೂದಲಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆನ್ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ ಬರುವಷ್ಟು ಕೂದಲಿತ್ತು ಅದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೂದಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ವಾಗ್ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಹಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ದೇವರು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂತು ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಯುನೀಕ್ ಇಸ್ ದೇಶಿಗೆ ಮನಸ್ಸೋತ್ರು ಅಲ್ಲ ಕೇಶರಾಶಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಾಗ ನನಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಬಂತು ಆಗ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂತು ಆ ನಂತರ ಬಹುಶಃ ನಾವಿಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಭಾವನೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗಿರುವಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಒಲವಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ನೀವೇನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತು ಏನ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ಲು ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಬಹುಶಃ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಅವಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತಿಯ ಗರ್ಭೆ ನಾವು ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವಳು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಕರೆ ಶೇಡ್ ಅನ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ ನಾನು ಇನ್ ಮೈ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಭಾಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು
ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ ಆಗ ಐ ವಾಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹಾಂ ಐ ವಾಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆವತ್ತಂದರೂ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ ಈಸ್ ಹೀಸ್ ಬ್ರದರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜಸ್ಟ್ ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಹಜವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ದ ಪೇನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕ್ಯಾಲಿಟಿಗಿಂತನೂ ಇಮೋಷನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ನಾನು ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಅವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಅಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಮುಖ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಐ ಮೀನ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಸೀ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರ್ ಐ ಮೀನ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅದು ನೆನಪು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಂದು ಆಗ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಮೊದಲು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತುಂಬ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಆ ಒಂದು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಈ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಯೂನಲ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಮ್ಯೂನಲ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಅದು ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ಒಂದು ದಿನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ದಿನಗಳೇ ನಮಗೆ ಆ ದಿನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ದಿನಗಳೇ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರೋರ್ನೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ತುಂಬ ರಫ್ ಟಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮೋಷನ್ಸೇ ಇರಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಜನರಲ್ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಬದುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾಚ್ಕೋತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಯಾವತ್ತು ನನ್ನ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ನಾನು ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮಕ್ಕಳಾದರು ಇದು ಅಂತ ಆವಾಗಲೂ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡು ಏನಾದರೂ ಐ ಎಸ್ ಓದು ಇದು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದೂ ಅಷ್ಟು ಇದಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ದೆನ್ ಒಂಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಾನು ಓದಲೇಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಆವಾಗ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಿಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಮಾಡಿದೆ ದೆನ್ ಎಮ್ ಎ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಿವರ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರಿಂದ ನಾವು ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ವಿ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದ ಬಿ ಎಡ್ ಮುಗಿಸ್ದೆ ಅದು ಬಿ ಎಡ್ ಮುಗಿಸ್ಮೇಲೆ ಎಮ್ ಎಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಎಮ್ ಎಡ್ 
ಒಂದು ವರ ಥರ ಆಗೋದು ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋದು ಅದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪದಕ ಬಂದಿದಾಗ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಇದು ನೋಡಿದ್ವಿ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹುಬ್ಳಿ ಹುಬ್ಳಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೈಸೂರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒನ್ ಅವರ್ ಟೂ ಅವರ್ಸು ಇದ್ದೇ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಈಗಲೂ ಈಗಲೂ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಅದೇ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಅಣ್ಣವರು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿ ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವರು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅವ್ರು ತೋರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಳನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರ ನನಗೆ ಓದೋದು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ಪಾಲು ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರಣ ಸರೇ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಗಮನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಇವಾಗ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಅಂತ ನಂಗ್ ಓದೋ ಹುಚ್ಚ ಅಲ್ವಾ ನಂಗ್ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಮಗು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡವನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರನೇ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದಿತ್ತು ಲೈಬ್ರರಿ ಸೊ ಅವ್ನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಅದೂ ನನಗೇನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಓದೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಐ ಇಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋದೇ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸು ಇವ್ರದ್ದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಈ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮಗು ಚಿಕ್ಕದು ಅದು ಅವಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಫ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ ನಾನಂತೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಅಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಆಗಿ ಮಗ ಆಗಿ ಅಣ್ಣ ಆಗಿ ಈ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಿತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಆ
ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಗ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಗಳು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳಿಗೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚು ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಅದೇ ಮಾತಾಡೋದು ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡನ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಓ ಗಂಡು ನೀನು ದುಡಿಬೇಕು ಹೆಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ನಾನಂತೂ ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಅದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ನಾನು ಅದು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಐ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಟ್ ನಾನು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮದು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಇದೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸಿಂದ ಇದೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಮೋರ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟ್ರೈನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ದಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಐ ಫೀಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ದೆ ಡೋಂಟ್ ಲರ್ನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಜುಕೇಟ್ ಆಗ ಅದು ಐ ಫೀಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಟು ಏಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಈಗ ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಭಾಳ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾವೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದಿರಬೇಕು ಅವರು ಬಿ ಕಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೀಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇವರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಅವರು ಕಲಿತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಅಥವಾ ಕಳಕಳಿ ಇರಬಾರ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಬೇಕು ಓ ನಾನು ಇದು ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭದ್ರವಾಗಿ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಈಗ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಕರೆ ಜ ಜಾಗ
ಮಿಕ್ಕಾಗೆ ಮಿಕ್ಕಾಗೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾವಿಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿ ಅದು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅನುಬಂಧ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಿಮಿತವಾಗದೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಎನ್ಕಂಪಾಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಕುಟುಂಬ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಅವರವರದ್ದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಬ್ಬಟ್ ಮಾಡು ಇದ್ ಮಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಇರೋ ಮಾತು ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂಥರದ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಅರೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಂಡ್ ಟು ಯು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ನೀವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೆ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದೀರಾ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಅವಳು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿ ಜಾಯಿಂಡ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಮೆರಿಟ್ ಇದು ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಇದು ಐ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎಸ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವಳು ಶಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅವರ್ ಎಂ ಬಿ ಎ ಇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು <laughs> 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 Uh, we don't impose, uh, impose yeah. uh, anything uh, you know, we them. give full freedom to them okay. but they understand the uh, limitations any they you know tell no no or gala chanda gotide adan meeri yavattu hogudilla nan maat agli avar atte maat agli atha thai maat agli tande maat agli makkal yavattu illave illa adu avale kelide nodu nin mane katkolavaga chikkada katko doddada katbeda ivage kelsadavarella sigodilla nin idella maadbeda ante helide ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿದ್ಲು ಅತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಬರೋದಿಲ್ವ ನಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಇಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈ ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ ನಮ್ ಮಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಹಾಡೋಣ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ದೈವವೇ ನಮಗಾಧಾರ ಆ ದೈವ ಸತ್ಯ ಅನುಬಂಧದ ಎಳೆ ಎಂದು ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂದೆಂದು ಮುಂದುವರಿ ಎಂದೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಅಪರೂಪದ ಜೋಡಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಗಾತಿ ಸಂಪ್ರೀತಿ ದಾಂಪತ್ಯ ನೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅದು ನಮ್ಮ ನಮಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ದಂಪತಿಗಳು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ದೂರದರ್ಶನ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇದರ ಇದರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೂ ಇದರ ನಿರ್ಮಲ ಎಲೆಗಾರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಲ ನಾನು ಆರಿಸಿ ಇಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟ